Ciao amici del bosco, è una mattinata molto interessante al Bosco di Gigi. Oggi progettiamo e calcoliamo le curve di livello. È venuto Carlo ad aiutarmi. Stamattina andiamo a individuare quelle che sono delle linee che stanno sulla stessa altezza sul livello del mare. Normalmente si trovano sulle carte topografiche, servono ad indicare macro aree, ma sono molto utili anche nelle micro zone, nelle micro aree, nel nostro orto. E abbiamo praticamente sempre dei dislivelli nei terreni che coltiviamo. Non sono necessariamente un male, sono una caratteristica, possiamo imparare ad utilizzarli e quindi a valorizzarli il più possibile. Le curve sono particolarmente importanti per la gestione dell'acqua. Io non ho dei grossi dislivelli, il mio campo è sostanzialmente in pianura, però se eh, voglio produrre per esempio delle zone umide un altro stagno, è molto importante sapere qual è il luogo dove confluiscono comunque le acque che scolano dopo la pioggia. Trovare eh, delle linee che sono sulla stessa altezza sul livello del mare, ovvero la eh, curva di livello, ci permette poi di decidere come utilizzare questi dislivelli e come utilizzare, eh, come coltivare. Anche dopo aver osservato per tanto tempo, dopo aver osservato il territorio e anche la mappa, abbiamo cominciato a scendere sul territorio, quindi a misurarlo e quindi questa è una fase di progettazione ma è già una fase di azione perché nel momento che andiamo a disegnare le curve abbiamo già in mente un obiettivo da raggiungere. Possiamo seguire una curva di livello, Possiamo decidere di modificarla e utilizzare altre tecniche, possiamo decidere anche di ignorarla volendo, però eh, conoscerle e sapere quindi la pendenza, qual è la direzione di, di massima pendenza del nostro suolo eh, è un'informazione decisamente importante per poter poi prendere tutta una serie di decisioni. Anche se l'occhio inganna qualche volta, però è abbastanza evidente che quelle case laggiù sono una zona leggermente sopraelevata, la vigna anche un po' più alta e qua si va scendendo fino ad arrivare alla strada. Quindi io questo dislivello lo devo calcolare e gestire al meglio in modo che sia funzionale al mio orto e alle mie colture. Questo mi serve per vedere ogni due metri. Dobbiamo decidere ogni quanto eh, tracciare una linea. Noi vogliamo in questo caso avere una visione della situazione, vogliamo capire bene quali sono i dislivelli e vogliamo cercare di mappare bene quella che è la nostra zona. Quindi ne, ne tracceremo una ogni due metri. Io infatti adesso sto mettendo un paletto ogni due metri dai quali eh, partirò e con gli strumenti che dopo mostriamo eh, inizieremo a seguire l'andamento eh, dei nostri dis, del dislivello del nostro terreno. E quindi adesso inizio innanzitutto a fare questo, quindi a piantare i paletti da cui partire e con le varie misurazioni. Partendo da ogni paletto andiamo a vedere, a seguire, ehm, vogliamo tracciare una linea, a seguire una linea di tutti i punti che hanno la stessa, lo stesso altezza, lo stesso livello, la stessa altitudine di quel punto di partenza. Questa operazione è semplice, si può fare con degli attrezzi che sono facilissimi da fabbricare in proprio, anche a costo quasi zero. Si possono utilizzare GPS, si può andare sulla tecnologia, oppure si può utilizzare strumenti che vengono utilizzati dalla notte dei tempi. Questo è probabilmente il più preciso, quello che si utilizza eh, più spesso, soprattutto nelle dimensioni un po' più grandi, e, e si basa e lavora sul concetto dei vasi comunicanti. Quindi sono due aste di legno graduate eh, dove c'è attaccato un tubo che riempiremo d'acqua. Come funziona? Molto semplice. Quando i due pali, a qualunque distanza siano l'uno dall'altro, stanno sullo stesso livello, eh, sulla stessa altezza sul livello del mare, l'acqua, proprio per il principio dei vasi comunicanti, sarà allo stesso livello sull'asta graduata. Quindi quello che andiamo a fare è una persona piazza il palo nel primo punto, chiama una misura e l'altro va a ricercare la misura laddove gli interessa fondamentalmente. Non appena ha trovato la misura si segna l'altro punto con un paletto, si inverte i ruoli e si continua avanti cercando in questa maniera tracciando una linea fatta dall'unione dei vari paletti. Stamani noi non utilizzeremo questo strumento semplicemente perché è solo un po, più, un po' meno comodo. Andremo a utilizzare un altro che io preferisco tanto e che mi piace tantissimo, che è le frame o archipendolo. 
Ora abbiamo utilizzato tre canne, si può utilizzare qualunque cosa veramente, non ha importanza che siano pali dritti, possono essere storti. Abbiamo utilizzato un filo e un sasso come peso. È uno strumento che eh, nella sua semplicità ed essenzialità può essere fatto veramente con qualunque materiale, ovviamente può essere più preciso, può essere graduato più tanto, ci si può veramente arrivare a dei livelli di precisione molto molto importanti, presumibilmente antichi acquedotti e antiche eh, lavorazioni idrauliche sono precisissime e ancora funzionano, sono state eh, tarate con strumenti del genere, quindi ha veramente un grandissimo valore questo strumento se fatto con tutti i crismi. A noi però ci interessa, come mi ha insegnato John Button che è quello con cui ho per la prima volta utilizzato questo strumento ci interessa il più o meno è abbastanza abbiamo trovato il, il primo centro partendo da qua dal secondo picchetto la, il nostro filo con il peso ci indica questa direzione quindi sappiamo che questo punto qua e questo punto qua sono alla stessa altitudine se noi abbiamo fatto uno strumento che per disgrazia tende un millimetrino a destra se te vai sempre su questo lato, un millimetro, un millimetro, un millimetro, un millimetro, un millimetro. Invece, invece in questa maniera te fai una volta a destra, una volta a sinistra, una volta a destra, una volta a sinistra. E quindi controbilanci l'errore e cerchi di limitare il più possibile quello che è l'imprecisione. Quindi da questo punto qui, nient'altro fai che questo. E ti cerchi l'altro punto dove il filo va su. Eh ma ho trovato quello strumento geniale che ci avete, quest'altro bucarolo qui. E... No, va bene anche lì. Da un pochino 20-30 cm. Dai, questo è più preciso. Guarda che ho trovato dentro la cassetta dei lombrichi. Questo dovrebbe essere un ex ehm, formicaio, perché a un certo punto è stato abitato dalle formiche, adesso non ci sono più. Guarda che hanno lasciato. Sto mettendo dei fiocchetti alle nostre, ai nostri paletti per le curve, altrimenti ce li perdiamo e non li riconosciamo. E metto un colore diverso a seconda della curva. Ti convince? Si cominciano a vedere eh, le curve. Quindi abbiamo questa linea arancione, questa linea bianca e verde che va là. Abbiamo la linea gialletta e quella rossa. Ok? Si vedono abbastanza bene. Stiamo creando uno spicchio. Oggi è anche fresco. <ride> è venuto a trovarmi, a aiutarmi, anche Guido, Guido della foresta Miyawaki. Ve la ricordate? Andate a vedere il video se non l'avete visto. Abbiamo segnato le curve di livello su una porzione del, del territorio del bosco, non su tutto il territorio. È una zona dove io andrò a coltivare, farò l'orto con il metodo cappello e qualche altra sperimentazione da decidere ma intanto ho evidenziato la pendenza del terreno questo è molto importante quando io vado a fare degli interventi che devono portare all'accumulo e alla conservazione dell'acqua e della materia organica adesso le nostre operazioni culturali che possono essere le lavorazioni le piantumazioni la sentieristica tutto quello che noi andremo a costruire nell'orto seguirà queste linee in un modo o nell'altro. Poi individueremo quali, non c'è bisogno di seguirle tutte, potremo individuarne soltanto alcune. A monte fare un'area coltivata, fare un sentiero che segue la linea e a valle fare altre aree di altro tipo. Potremo piantumare gli alberi lungo le linee di livello e scavare una swale che tendenzialmente bloccherà l'acqua. Sono tutte le altre pratiche che noi andremo a fare grazie alle curve di livello che agiranno sul suolo. Tramite le lavorazioni, tramite le operazioni che noi faremo sulla linea opposta perpendicolare alla massima pendenza, quello che andremo a fare sarà bloccare l'acqua. Bloccare l'acqua quindi bloccare la materia organica, quindi bloccare la fertilità. Tutto quello che andremo a fare sarà propedeutico a allentare, rallentare il corso dell'acqua e quindi tutte le particelle di materia organica che si fermeranno lungo i vari eh, ostacoli che metteremo. Potremo anche semplicemente mettere dei cumuli di fieno o di altra materia organica lungo le linee di livello. Qualunque cosa, qualunque cosa sceglieremo di fare se seguiamo questa direzione, la tendenza sarà quella di bloccare l'acqua, bloccare la, la materia organica e quindi la fertilità del suolo. Trattenerla. Trattenerla. Saranno le nostre operazioni che saranno importanti.
non è che se metto quattro paletti in terra ho risolto Orizzo. il mondo, insomma, ecco, fondamentalmente. Il mio terreno è così eh, pianeggiante che questa è quasi un'esercitazione, quindi ho sì un problema di fuga dell'acqua verso la strada che sta un po' più in basso, ma ho una, un problema abbastanza limitato, almeno al momento. Eh, se uno ha invece un territorio molto più scosceso, questo diventa particolarmente importante. Lì allora bisogna effettivamente fare degli interventi che impediscano al suolo di, di lavarsi, alla materia organica di perdersi, ai nutrienti di scorrere via insieme all'acqua. La Keyline è un'interpretazione della curva di livello. Te okay. praticamente ovviamente che cosa hai su un suolo, no? Te hai i suoi impluvi e i suoi displui. Sì. Se te lavori su curva di livello, quello che comunque andrai a fare è sì bloccare l'acqua che corre giù, però te nel tuo displuvio avrai sempre meno umidità che nell'impluvio, per forza perché lì hai un'altra curva di massima pendenza nel, 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 nel displuvio, sì, no? Certo. E lassù un punto al poggio è più secco che dove è valle. Quindi lui che ha fatto? Lui si è inventato una linea che praticamente parte da un punto più alto sul livello del mare di un impluvio e finisce in un punto più basso sul livello del mare di un displuvio. Ho Ci fai le lavorazioni sopra, dai l'informazione all'acqua che piano piano inizia a muoversi in pratica in salita. Ovviamente no, però si muove dai displuvi, dagli impluvi va verso displuvi e quella proprio spalma l'acqua su tutto il suolo e Anzi, quella è geniale, quella è geniale. Queste curve di livello mi consentono di uscire dallo schema dei rettangoli, quindi questa parte di orto non sarà più dettata da delle linee eh, tirate appunto con i fili in modo da poi fare bene la lavorazione in base allo strumento che è a disposizione, ma sono eh, fatte più per seguire un andamento naturale delle cose, quindi anche l'orto sarà visivamente molto più creativo e più simile alla, al naturale che all'artificiale. Ci dà la possibilità di decidere quali sono le azioni da fare prendere un feedback, riprogettare, eccetera, eccetera, eccetera. E comunque è una pratica, è comunque un fare, è comunque un entrare in contatto col suolo, in, con determinati strumenti. Insomma, non lo so, secondo me è un'ottima pratica per chiarirsi le idee su quali sono le caratteristiche del nostro suolo. Ah, se c'era vasca a farci paletti stamattina non si faceva niente. Si faceva. <ride> Spero che questo video vi sia utile per la progettazione dei vostri orti e dei vostri spazi verdi. Conoscere le curve di livello è molto utile e poi vedremo nelle prossime puntate nell'evoluzione del Bosco di Ogigia come ci sarà utile. Grazie, a presto, al prossimo video, ciao!